Die Polizisten haben ihn äh, festgenommen und irgendwann hat ein Polizist äh, gemerkt, dass er ja gar nicht mehr schnuft, dass der Mike Ben Peter eigentlich reglos am Boden ist. Der hat äh, dann seine Kollegen darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hey, der schnuft im Fall nicht mehr. Die ganze Tour, also wie lange das, das gegangen ist, äh, von der Festnahme bis äh, der Mike Ben Peter einen Herz-Kreislauf-Kollaps hat, das ist etwas unterschiedlich dargegeben. Aber vielleicht etwa eine halbe Stunde ist es gegangen. Die Festnahme selber, laut Gericht, ist ungefähr sechs Minuten. Gegangen. Ungefähr drei Minuten davor war der Mike Ben Peter schon gefesselt im Bauchlag. So, das war ein entscheidender Moment, gewesen, weil eigentlich müssten die Polizisten selbst in einer so brutalen Verhaftung, wie sie die war, wenn sie mal ähm, eine Person festgenommen haben und die Handschellen angelegt haben, die Person sofort, also unmittelbar nachher, in eine andere Position bringen. Weil die Bauchlage wirklich lebensgefährlich ist. Das wissen die Polizisten auch und sie müssten eigentlich sofort die Person in eine andere andere Lage bringen. Das haben die sechs Polizisten nicht gemacht. Sie haben ihn dort äh, ungefähr drei Minuten so in dieser Position liegen lassen, bis einer gesagt hat, hey Kollege, der schnuff gar nicht mehr. Und dann haben sie die Ambulanz gerufen und äh, sind dann, glaube ich, eine halbe Stunde später sind sie ins Spital gefahren. In der Nacht ist dann noch die Familie, also die Frau ähm, von Mike Ben Peter, telefonisch kontaktiert worden. Am nächsten Morgen ist der Mike Ben Peter tot gewesen. Es hat aber einen Moment gegeben, und ich finde, er hat viel zu wenig Aufmerksamkeit eigentlich bekommen in der ganzen Sache. Ein Zeuge war vor Gericht und der hat einfach beschrieben, was er von seinem Fenster aus gesehen hat. Der Richter hat ihn eigentlich dann nie richtig ausschwätzen lassen und er hat die ganze Zeit gesagt, ja, aber ich wollte noch etwas sagen zu der Ambulanz, ich wollte noch etwas sagen zu der Ambulanz. Letzten Endes hat der Richter ihn dann reden lassen und äh, der Zeuge hat dann, äh, wie ich finde, etwas Bemerkenswertes gesagt. Er hat gesagt, als er aus dem Fenster rausgeschaut hat und es ruhig war, sei die Ambulanz gar nicht irgendetwas am Machen gewesen. Der Mike Ben Peter sei schon zugedeckt, mit einer Decke dort gelegen. Die Ambulanz und die Polizisten sei in einigen Metern Entfernung miteinander am Pläudern gewesen. Aber der Zeuge war viel zu fest davon überzeugt, dass der Mike Ben Peter nicht erst am nächsten Morgen gestorben ist, sondern schon dort auf dem Platz in dem Moment. Der Richter hat wie gesagt, das ist nicht wichtig, es ist nicht interessant, weil ich muss nur auf die drei Minuten schauen muss, wo die Polizisten ihn schon gefesselt haben. Nur der Moment der Verhaftung hat zählt, weil im Moment der Verhaftung wäre möglicherweise schuldhafte ähm, Verhalten der Polizisten. Da hat man richtig gemerkt, der Richter der wollte das alles jetzt gar nicht mehr so richtig hören. Er hat schon gewusst, was er genau will wissen will. Aber was wirklich passiert ist, ich habe immer das Gefühl, es hat gar nicht so viel passiert. Also der Richter hat am, am, am Opferanwalt eigentlich immer gesagt, hey, ja, bei euch in Genf läuft das vielleicht so, aber bei uns ist es nicht so. Dem hat einfach nicht gepasst, dass der Anwalt von der Opferfamilie ein Genfer war. ist. Da hat ihm wirklich gestunken. Ich habe gar nicht so gewusst, dass es so eine große Rivalität gibt zwischen dem Kanton Watt und dem Kanton Genf. Das ist absurd gewesen. Ich habe aber auch gefunden, dass eigentlich in dem Gericht tatsächlich irgendwie, also fast mittelalterlich gewesen sind. Sie haben keine Audioaufnahmen zum Beispiel von dem, was gesagt wird. Das heisst, normalerweise muss das Gerichtsverfahren irgendwie protokolliert werden. Und wenn protokolliert wird, dann wird eigentlich Wort für Wort protokolliert. Das war in dem Fall nicht so. Gewesen. Und ich kann mir auch sagen, dass das in der Wahl nie so ist. Der Richter hat eigentlich ungefähr zusammengefasst, was die Leute jeweils gesagt haben. Ich finde, es war ja noch entscheidend, um zu wissen, ab welchem Moment haben eigentlich die Polizisten geschwiegen und in welchem Moment haben sie geredet. Das hat zu dem geführt, dass eigentlich also die ersten zwei Tage die ganze Zeit eigentlich nur ein Hin und Her, ein Streit war. ist. Darum, wie das jetzt was protokolliert wird. Und der Opferanwalt natürlich mega fest darauf beharrt hat, dass es so protokolliert wird, wie es auch tatsächlich gesagt worden ist. Weil das äh, weiteres dann auch Grundlage ist für den Weiterzug äh, an die höheren Instanzen, das Kantonsgericht, das Bundesgericht und wie er auch schon angekündigt hat, äh, an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es ist auch so, eine seltsame, so ein seltsames Ungleichgewicht, äh, in dem Gerichtssaal geherrscht. Man hat auf der einen Seite die sechs Polizisten hatten, sechs weiße Polizisten mit sechs weiße Anwälte. Auf der anderen Seite man einen weißen Staatsanwalt, der wirklich durch absolutes Desinteresse glänzt hat. Und dann war die Opferfamilie da, die Frau von Mike Ben Peter, ihren Brüder und der Anwalt, allesamt schwarz. In dem Sinn hat man dort so ein krasses Ungleichgewicht auch gespürt im Ganzen. Man hat die Opferfamilie, die irgendwie 
ähm, Gerechtigkeit hat wollen. Und dann hat man die Polizisten und ihre Anwälte gehabt, die einfach wenig bis nichts gesagt haben. Und ein Staatsanwalt, der eigentlich am liebsten gar nicht dort gewesen wäre. Er war dann äh, übrigens auch bei der Urteilsverkündung auch gar nicht mehr dort gewesen und hat eigentlich äh, einen Stellvertreter geschickt. Das Problem in dem Prozess fängt eigentlich nicht erst bei der Gerichtsverhandlung an, sondern äh, schon viel früher an. Der Opferanwalt Simon da, der hat schon vor Anfang kritisiert, dass die Strafuntersuchung sehr schludrig geführt wurde. Es fängt eigentlich an in dieser Tatnacht oder gerade nach dieser Tatnacht, dass die Polizisten ihr dann mit ins Spital gefahren sind, der Mike Ben Peter, alle zusammen und nachher auch alle zusammen wieder zurückgegangen sind auf den Polizeiposten, wo sie alle zusammen mehrere Stunden verbracht haben, bevor sie dann wieder einzeln eingenommen worden sind. Bei jedem anderen Delikt, wenn wir mehrere Personen haben, die dort beteiligt sind, das Erste, was man macht, ist, die aufzuteilen, dass die nicht sich miteinander absprechen können. Das ist Kollusionsgefahr. Das ist das einmal eins des Strafprozesses. Es ist völlig klar, dass man die Leute nicht zusammen in einem Raum sitzen lassen kann, wo sie sechs Stunden lang ihre Geschichte absprechen können. In diesem Fall ist das nicht passiert. Weiters hat noch der Staatsanwalt kaum Züge gesucht. Also, es ist ja an einem belebten Platz passiert, an einem Platz mit sehr vielen Wohnhäusern rundherum, in der Nähe vom Lausanner Bahnhof. Und eigentlich hätten sehr viele Leute ja können beobachtet haben, was passiert ist. Ich weiß von einer Zeugin, die hat sich nur gemeldet, weil sie einen Flyer von Aktivistinnen im Briefkasten gehabt, der nach Zeugen gesucht hat. Der andere Zeuge, den ich schon erwähnt habe, der das aus der Distanz gesehen hat, der hat sich von sich aus, nachdem er Zeitungsbericht gelesen hat, bei der Staatsanwaltschaft gemeldet und hat über ein Jahr müssen warten, bis er können überhaupt Hogo aussagen konnte. Das heisst, die ganze Strafuntersuchung war in dem Sinn nicht gut geführt. Gewesen. Das hat der Opferanwalt vor Gericht sehr stark kritisiert und das ist auch mit dem Grund, warum er das wird weiterziehen will an höheren Instanzen. Dann hat es aber auch vor dem Prozess, also unmittelbar vor dem Prozess, eigentlich skandalöse ähm, Sachen gegeben. Ein paar Tage vor der öffentlichen Gerichtsverhandlung hat es einen Bericht im äh, Westschweizer Fernsehen, wo ähm, über so Chats ähm, äh, berichtet haben, wo die Polizisten sich austauscht haben. Dort drauf hat es ein Foto von einem Polizisten in Uniform, wo in Lausanne von einem äh, blau gesprühten Tag gestanden ist, wo Rest in Peace Mike gestanden ist. Und der Polizist grinsend mit dem Daumen drauf. Auch während dem Prozess ist es eigentlich so weitergegangen. Vor dem Gerichtssaal ist ein Polizist wach gestanden und der hat auf seiner Weste ein Abzeichen von der Film Blue Line. Der Film Blue Line ist eigentlich so ein, ein ja, so Polizeipathos-Abzeichen, wo irgendwie das Gute vom Bösen trennt und sie sind die schmale Linie, wo sozusagen alles Böse aufhaltet. Aber in den letzten Jahren ist es eigentlich so, auch im Zuge von Black Lives Matter, dann so zu einem Erkennungsmerkmal von Rechtsextremen geworden. Und das sieht man wie so ein Polizist direkt vor dem Gerichtssaal, wo politisch dermaßen aufgeladen ist, wo es um rassistische Polizeigewalt geht, so ein Abzeichen trägt. Das geht überhaupt nicht.